。喂，何文文呢？三十秒内送到。哼，老子投诉你！看老子把你推死！校长，你的外卖，我让你三十秒内送到，你他妈三十一秒才到啊！你迟到了，迟到一秒就要赔偿，我要的也不多，块钱足够了，一万块，你这恶意敲诈呀！你迟到了啊，耽误我工作，害得我身体也不舒服，问你要一万块钱，已经很客气了啊，快赔钱，不然我投诉你。这张卡里有一百万，什么？一百万？会好好付账。跟我耍赖！参见圣主。参见圣主。一个无赖而已，用不着这么大的干戈了。起来吧。回圣主，龙凤堂的沈依依通过了咱们也门的考核，即将加封为神风斩神。明天就是封赏宴，沈家想邀请云鹤参加沈依的封赏。我就知道依依一定行，你去给我准备一下。既然是依依的封赏宴，我要给她准备一份礼物。白虎护卫传来消息，魔教的人可能会混入封赏宴。明天参加的都是安城数一数二的名流。万一魔教的人对这些人不利，恐怕会给华夏国造成不小的损失。六十无教，这些人还真是阴魂不散。加强护卫，绝不能让任何人破坏服装。是。是时候该跟过去的自己告个别了。老婆，我回来了。听说你家封了神风战神，我特意为你准备你这个。赶快把它签了，滚出沈家。他要跟我离婚，他要跟我离婚。叶师，我早就说过我们不合适。当初是爷爷病重逼我结婚，我才不得不嫁给你。这五年来，我一直不断上进，可你呢？只是个到处打工，只知道混时候，对，你我之间的差距就好比银河与皓月，你觉得还能在一起？我们少将已经通过影门考核，明日即将封为神风战将。神风前河有贺慈威，你区区蝼蚁根本配不上我们少将。我配不上他？那当然了，我们少将以后可是要嫁给你们圣主那种权倾天下、地位万人之上大人物，而不是你这种没皮没脸的社会垃圾。叶师，我不要求你成为像影门四大护卫那样受万人敬仰的人。五年前，你们叶家被灭门，你不去报仇，反而不求进取，混吃等死，根本就没有资格跟我在一起。你们四大护卫算什么？我就是你们圣主，你想嫁的圣主就是我。你可真是大言不惭！就你还你们圣主，你可知你们圣主是什么人？你这种上不得台面的人，还敢冒充你们圣主，真不要脸！叶氏，我本以为这五年的时间你会有所改变。但没想到，你不仅没有改变，还学会吹牛了。我是一天都不想跟你在一起。这里面有一百万，就当做我给你的补偿。拿着这个钱，你就算什么都不做，你也可以过得好。还不赶快拿着这么多钱，你恐怕一辈子都见不着了。也就我们少将好心跟你离婚，还给你钱，要是换成别人。早拿打狗棒给你打出去了！你觉得我在乎的是这一百万？怎么着，嫌少啊？这一百万也是我们少将可怜你才给你，你不过就是一个没了叶家的废物，一个上不得台面的男人，还不赶快滚！你的钱不需要。叶池，你看来是嫌少，那你说个数，我尽量满足。我说了，你的钱我不需要。叶池。你是看到我现在拥有了财富和地位，才像个高雅一样赖走吗？沈依依，实话告诉你，你能有今天，都是我叶氏在暗中帮助所得到的结果
，如果没有我，你根本就不会有今天。也是，够了，你就别在这里不知廉耻的吹牛了，太让我恶心了。我吹牛，我的身份和地位你根本就无法估量，我能让你成为神风战神，我能让你们撤销对你的封赏。奶奶说什么？叶氏，你胡说什么？我劝你赶快给我签字滚蛋，否则我叫人给你拖出去。信不信由你，我们隐门不需要你这样趋炎附势的小人。照你的意思，你就是隐门圣主了。哈哈哈！可笑，我爸白四爷可是隐门的元老，都不曾见过隐门圣主一面。依依啊，你可千万别被他给骗了。他不可能是圣主，这就是你那成天游手好闲、一无是处的废物前夫啊！前夫，我们还没离婚呢，这不是快了吗？依依啊，送你个礼物，这是价值两千万的玉坠，正好搭配你明日封赏大典的衣服。白超，这太贵重了，就当是我给你的订婚礼物。订婚，依依，你要跟他订婚？是。你就是为了这个男人要跟我离婚？没怎么任务，你看到了吧？这就是你和白少的差距，只有白少才能配得上我们战将。这离婚协议书，我签。希望你到时候不要后悔。希望到时候不要后悔。神医，封上大典上，一定会后悔。依依啊，这个废物已经走了，你看，咱们两个。白少，你别误会，这礼物太贵重了，我们就先回去吧。这个女人真是不知好歹，居然拿我当挡箭牌。依依啊，你要相信我的诚意，你大可放心。封赏当日，我一定会给你请来隐门四大战神以及圣主的。陈一道，依依，邀请函我已经发出去了，隐门四大战神以及隐门圣主已经答应出席今天的封赏大。真的吗？太好了！依依，我知道你一直很崇拜隐门圣主，那我们白家可是隐门的元老，圣主他再怎么样，也要给我一个面子。太好了，还是白少厉害。之前隐门封了那么多战神，还没有谁能请到圣主呢。你真的可以把圣主请过来吗？依依，你怎么不相信我呢？就算他不给我面子，那看在我爸的面子上。他也肯定会来的。就是啊，白四爷当年可是安镇第一战神，整个华夏有谁敢不给白四爷面子呢？白少，如果你真的可以把圣主请过来，那我一定会好好感谢你的。那你打算怎么感谢？说不定是圣主到了。叶氏，你会进来干什么？叶氏，你会进来干什么？看不出来吗？不过，叶氏，这可是战神的封赏大宴，你不会是不满意我们战神跟你离婚，故意来捣乱的吧？真是个狗皮膏药，果然是个又无耻又没用的废物。他果然依依会跟你离婚。叶氏，如果你对我们离婚有什么不满的话，你可以在我的封赏宴结束之后来找我，我可以给你补偿。叶氏。我们战神对你已经很仁至义尽了，之前给你一百万你不要，现在想干嘛？不过是想破坏封赏大宴吧？我就算是来搞破坏的，又怎么样？你算什么东西？也可以在这儿给我补偿。哎，还不快来人，把这人给拖下去！今天要是封赏大宴出了什么问题，拿你们试问！居然敢动手！简直不知死活！叶氏，我不管你是怎么进来，也不管你进来的目的到底是什么，但今天是我最重要的日子，我不想跟你动手。这张卡里有两百万，拿着钱走了。我说过，你的钱需要
，那你到底想干什么？那你到底想干什么？像这种废物，肯定是离婚后后悔了，想要求和了。你也真是没有自知之明，胆敢向我们战神求和，你也不撒泡尿看看自己什么样，一副上报台面的下贱样。叶氏，我是不可能再跟你在一起，拿着钱走了。沈依依，你也太……既然已经离婚了，不会再来找我。我还要工作。你简直不可理喻！别理他，一个废物，先去吧。早就听说这沈家不一般，你看看这布置，再看看这客人。要不是我们两个求着养家，让我们来参加这宴会。今天可是看不到这安城的大佬。儿子老婆，你有先见之明啊！像这种宴会啊，谁不来？谁是傻子啊？沈家的风赏宴也不怎么样，这种规格的宴会，经常参加。杨家是安城数一数二的大佬，杨少又是沈家的贵客，要不是两张杨少，有进门呢。就是就是，我们能进来呀、啊。那得多亏了杨少，我可是看在您二的面子上才带你们进来的。宁宁，你可是答应过我的，只要我带你们进来，你就要跟我约会。这事儿是我妈答应的，要约会去找她呀。宁宁，你这说的是什么话？杨少可都是因为你才带着我们进来的，不就是一个约会吗？你快答应！哎，就是啊，杨少这么为难你。你别别脸不要脸啊！为了我，还不是为了炫耀？再说了，杨少，你要是跟我约会，那上官小姐怎么办？这安城谁不知道上官小姐是你的情人呢、啊？丁小姐，咱们做女的可不能绑着男人，男人是要做大事的，女人多也是男人成功的表现。像你这么自甘堕落的人，还真是不多见。丁小姐。我不是自甘堕落，而是识时务，想跟在杨少身边的女人多的是。丁小姐，你也别赌气高，别的女人用过的恩手货，我可不敢要。玲玲，你这死丫头在胡说什么呢？哎呦，杨少，你可别生气哈，这死丫头就是不知好歹。那没有了你啊，她就找不到比你更好的了。没关系，咱们迟早是一家人。这样。不愧是杨少，就是大气。对，是那是。好男人，我看这宴会厅来条狗都比他像个好男人。哎，玲玲，你怎么说话，还不给杨少道歉？我不道歉。你、嗯、再要逼我，我就找个人结婚。你这是要气死我们呢？有本事你去接，接就接。晚上跟我结婚。我。怎么，你不愿意啊？杨少，丁小姐的口味还真是独特呀。宁可跟这最低等的服务员在一起，也不愿意做你杨家的少奶奶呢。丁宁儿，你就是这么侮辱我的，宁愿跟一个下贱的废在一块儿，也不愿意跟我在一起，是吗？我可没有侮辱你，你看他比你高，比你帅，比你像个好男人，<咳>我不选他，选谁啊？有眼光啊！你这个死丫头在胡说什么呢？你要是真敢跟这个男人结婚，我我打断你的腿！接就接，走！气死我了！走！臭婊子，老子之前对你好言好语你不听，老子今天不会放过你！混蛋，放开我！不然老子今天人死在这儿。谁让谁死的不一定。你好厉害！小瘪三，你敢揍我？你知道老子是谁吗？我管你是谁。你给老子回来！老子不会放过你的。你让我回来就回来，你连啊？走吧。等一下，杨天，你看好了。各位各位，安静一下。今天是沈小姐的封赏大宴，我白飞也为沈小姐准备了一份大礼
，请看。也是，灵儿，依依，你那个废物老公竟然在你的凤赏宴上跟其他女人胡搞，这这这，这简直太不要脸了！他他就是在羞辱你啊！也是，原来你千方百计混进来，就是想羞辱我们战神，你这个下贱的男人！也是，我没想到你居然是这个人。就算我们离婚了，我也以为你会顾及我们夫妻情分，你居然在我们凤赏宴上做出这种事！你听我说，沈小姐。这件事肯定是跟我们家灵儿没有关系的，一定是这个男人，是这个男人强迫她的、啊。对对对，肯定是他强迫我们家灵儿的。我们家灵儿可乖了，绝对不会去勾引这男人的。对对对，沈小姐，刚才这事儿是我强迫他的，跟他没有关系，请你不要随便告诉别人。闭嘴！你算个什么东西，敢这么跟我们战神说话？丁小姐，我听说你在商场上是女中。我不管你是什么原因看上叶师，但是这个男人他没有，我不觉得他没用。再说了，如果他真的没用，只要我丁玲儿看上，我也会让他成为你们都高不可攀的人。高不可攀，就这个没用的男人，就算把安城所有的资源都给他。他也终究是一个没用的废物，更何况我杨家会第一个攻杀他，让他在安城活不下去。杨天，你可真不要脸！你要是再帮他，我不介意在宁河四大家族啊，再封杀一个丁家。别别别，杨少，你可不能这样啊！杨，你不快闭嘴！就是，你想让我丁家完蛋？杨家，杨家算个屁！你的安全的资源都是我分配，你有什么资格封杀我？你分配给我们的，你还真是恬不知耻、臭不要脸呐！你又有什么资格？叶氏，你别以为你之前是我们战神的丈夫，就拿自己当沈家的。我们沈家可没有这样上不得台面的下贱男人。沈家的狗就不要再说话了。你，叶氏，今天这种场合不是你该来的地方。你走，我可以当做今天什么事情都没发生过。若是丁家以后有什么事，可以来找我帮忙。沈战神。叶氏就是一个卑鄙无耻的强奸犯，您都不知道他用什么下三滥的手段俘获了林玉心，就这样的人就值得你去帮。你放心，我马上就叫人把他赶出去，不让他破坏你的风景。来人，把他的双腿给我打断，送出去。就凭你们。来动摇我！你究竟是什么人？为什么有这么强的功力？我就是隐门圣主，我就是门圣主。<笑>他说他是隐门圣主，哎，隐门成立不过五年。可隐门圣主却是华夏最强的战神，曾一个人踏破华夏十八州，让十八州的战神臣服于他。就你，谁不知道你就是一个送外卖的？靠、哦、谱，他就是一个服务员。隐门圣主怎么会是你这种低贱的人？就是，你要是隐门圣主，那我就是你爸。真他妈吹牛逼要！真龙就在眼前，却不相识，我真替你感到可。嗯，哼，为我感到可悲，也是啊，老子让你看看什么叫真正的可悲。传我命令，整个安城封杀叶氏，我要让你在安城活不下去。这可怎么办啊？白家可是四大家族之一，白家一下路，谁也在安城活不了。叶氏，你不是说你是隐门圣主？我倒要看看你怎么解决这件事儿。叶氏，如果你现在跪在我们战神面前，好好求他原谅，说不定我们战神会求白少，饶你一马。哎，对，没错，你跪啊，只要你跪下，我呢，按在依依的面子上，忘了你，不需要。叶氏，好汉不吃眼前亏。
，我说过，我是一门圣主。这白家根本不算什么，我一句话就可以让白家在安城消失。让白家从安城消失？好啊，我倒要看看你准备怎么做。好啊。楚萧，传令下去，白家以下犯上，给他白家一点教训。教，不是让白家消失吗？怎么，现在就怂了？你父亲白四对尹门有功，这一次我可以先暂时留下你。你别大言不惭了，你就是没本事，还要给我白家点教训？是不是一会儿我手上被蚊子咬了个包，你都要说是你给我的教训啊？<笑>白少，你还是不要跟这种人废话，还是赶快赶出去，还不快动手！哎，马西，喂，又罢什么？尹门？我我怎么可能得罪尹门的人？这啊，好好是，我我我我我,我一定小心。白少，发生什么事了？我爸说。白家最重要的投资被车祸毁了，什么？难道叶是真的是？现在相信了吗？不，不可能，绝对不可能！事情都已经发生了，你还不相信啊？难道你要让白家彻底毁灭，你才相信吗？没想到结婚五年的妻子不相信我，这个刚见过一面的女人却因无条件相信我，我以后一定要好好对她。啊！我知道了，之前尹门确实交给我们白家一个任务，那个任务白家完成的不是十分完美，就是因为这个，尹门才惩罚白家的。听到了没有，叶氏？这件事跟你一点关系都没有，别再往自己脸上贴金了。无知的人，真可怜。也是，够了，今天是我的封赏宴，我不想把事情闹得太大。白飞。既然是我想跟他离的婚，我不要再找他麻烦。看在依依的面子上，放了你。杨天，把该清理的人都给我清理出去。一会儿尹门圣主来了，我不想让尹门圣主看到一些口出狂言的人。是，请战神。杨少，这个人跟我们家一点关系都没有。玲玲啊，你身上臭男人，玲玲还是爱。是是是，我们回去以后把玲玲好好管教，让她决定离开这个男人。既然这样，我就暂时放过丁家。来人，把叶氏给我赶出去！要想赶他走，就连我一起也赶出去。好，来人，把他们两个一起赶出去。朱雀护卫到。都给我住手！朱雀大人，在下沈依依，您还记得我？你是？七年前在缅北战场上，若不是朱雀护卫相救，就没有我的今天。原来是你，不过一桩小事，沈战士不必挂念。朱雀护卫，今天来的都是安城有头有脸的存在，除了他，也是。我马上把这个混蛋废物赶出去。我是来工作的，你凭什么赶我？工作，你明明就是来捣乱的，还不快滚！叶氏，你别闹，我的封赏宴，麻烦你离开。沈小姐，他现在是我的男伴，你不能随随便便赶走他。叶氏，你是故意给我难堪吗？我说过了，你有什么需要，我可以帮你。麻烦你赶快走！帮我的忙，你沈家还没有这个资格。年轻人，话不要说的太满。若是得到沈家的帮助，你的未来不可限量。我说了，沈家不配。沈家不配？那你的意思，在这个世界上，只有尹门才能说出这种话吗？尹门又算什么东西啊？朱雀护卫，您听到了吗？这个夜市。就是靠女人上位的人渣，不把女人放在眼里，可他就是找死，你可千万不能放过他
：“你们畏惧天下战神，你得罪了你们，我看你今天怎么死。”出去护卫，叶氏虽然是个爱贪小便宜的人，但他不是坏人，把他赶出去就行了，请不要伤他性命。是，放心吧。起来吧。这什么情况？出去护卫，宁远志是个废人。我已经说过了，我是尹门圣主。怎么可能？你怎么可能是尹门圣主？你就是一个靠女人的废材。沈小姐，你确定这个人就是朱雀护卫吗？虽然上次是朱雀护卫救了，但是我从未见过朱雀护卫的样。这还不明白吗？这个朱雀护卫是假的，他就是叶氏请来的托。今日我可是代表尹门，特地来恭喜沈战神。没想到你们竟然这样诋毁尹门！诋毁？你们明明就是骗子！你知道我是谁吗？我他妈就是尹门的人，我能没见过尹门圣主？你这种小喽啰有什么资格见尹门圣主？你这种人连我尹门的门都进不去！你胡说什么？我爸可是尹门的元老。就是圣主来了，也得给我爸面子。你算是个什么东西？来人，把这个假冒圣主，还有这个假冒朱雀护卫的人，都给我拖出去！去。陈毅，我劝你还是好好再想想，是此刻命丧于此，还是投靠我们魔教？魔教血狼。你们竟敢来这里！不过就是封赏令而已。放眼整个华夏，还没有我们不能去的地方。白虎，你们竟然杀了白虎护卫！没想到魔教人这么猖狂，竟敢把四大战神之一的白虎人杀了。听说魔教之前杀了玄武战神，要不是尹门圣主，只怕四大战神都要被魔教杀了。我们说话小心点吧，万一魔教没有人性，把我们都杀了。看到了吧？只要你们不听话。白虎就是你们的下场！天下战神无数，杀了战神就是得罪第一门派尹门。你们有这么大的胆子吗？不过就是一个低级小门派而已，我们魔族根本就没放在眼里。不过是魔教的低等小魔，还敢说这种大言不惭的话，找死！哈、啊、哈、啊，这不是叶家那个废物吗？你们叶家已经被我们魔教灭族了，凭你一个人能翻起什么浪来？就凭我一个人，照样可以灭你全族。哼，就你，靠你这个废物老婆灭我们吗？那不过是叶家为了保存血脉，随意找的借口。不随意找借口，怎么骗得过你们这些小人呢？你以为我会相信吗？那是试试。叶氏，现在不是你逞英雄的时候，你也不看看这是什么场合。血狼可是魔族的四大天王之一，你不是他的对手。四大天王在我眼中不过就是蝼蚁罢了，也只能唬唬你们这些人而已。这些年你不在安城，你不知道华夏的情况。要想打败他，必须要引文之主。我一个人就可以灭了他们全部，找死！嗯。你，叶氏，你没事吧？放心吧，我命硬的很呢。要不是我们战神救你，早就不知道怎么死的了。要不是沈依依出来捣乱，死的就是他了。真是恬不知耻，这个时候还说这话。刚才战神就不应该救你。叶氏，没有本事就不要常出头。我可不想让魔教的人认为我们华夏国的男人就这么没用。他不就是想在大庭广众之下耍个帅吗？小子。小心点，别耍帅不成，一不小心命都没了。恐怕这个人的身份不简单。今天的封赏宴还真是热闹呀！雪狼，我警告你，今天在现场的人中有你惹不起的人，不想死的话，最好立刻给我滚！我们魔族不惧怕任何人，就算是野门的主人来了，我们也照杀不误。今天在场的人，一个都别想跑。血狼大人，我愿意屈服魔教，求你饶了我吧！你算个什么东西？我们魔教不需要废物。杨谦，你若是投靠了魔教，就是得罪整个华夏。
，到时候我们沈家将不再庇佑你，人人都得而诛之。立刻！沈传臣，小儿有一顿，我们杨家对沈家、对华夏绝对是忠心耿耿，我们绝对是不会背叛沈家、背叛华夏的。是是是是，沈传臣，我杨家誓死追随沈传臣。没想到这杨家竟然是这么不要脸的小人。原来魔教的人这么厉害，看来我得想办法杀了他。我一个人就给杀他们全族了。好大的口气！你知不知道魔教四大天王是什么人物？你不过是一个上不得台面的小喽啰，竟敢说这话！叶氏，你还是不要再捣乱了。这血狼可不是你能够对付得了的。听到了没有？没本事就乖乖的不要说话，不然一会第一个死的就是你。一个给魔族下跪的废物，没资格说话。你。叶氏，你不要再闹了，再这么下去，到时候我也保不了你。没错，你是个废物。少说两句吧，小心被魔教抽筛子。你们他妈的废话真他妈的多！既然喜欢说废话，那就下地狱说吧。不要动他，我就藏出来。这怎么回事？怎么回事？给我杀了他们，一个都别想放过！你们的枪眼儿已经被我们全部堵上了，现在该我们猎杀了！告诉魔教的人，再敢来惹我们隐门，只有死路一条。今日在封赏宴上，多谢主上出手，才能稳住安城这些大家族的根基，不然后果不堪设想。血狼的目的就是这个。今日参加封赏宴的都是各个家族的主心骨，杀了他们，安城必定大乱。他们趁机占领安城，说不定还会入侵华夏，一定不能让他目的得逞。主上放心，隐门的人已经行动起来了。现在整个安城布满了隐门的人，绝不会再让魔教继续为非作歹了。魔教如此胆大妄为，只是我暗中保护很够，必须尽快找到魔教。是。主人下令，要杀了天下所有的战神，沈一一逃不掉的。你们是不可能得逞的。沈一一，这刀伤有毒啊，你死定了！你这群臭美男，给我滚！是谁？叶氏，你怎么在这儿？这是我家，我当然在这儿。叶氏，你什么时候才能停止吹牛，面对现实？不能面对现实的是你吧？我早就跟你说过，我是隐门圣主，是你沉浸在自己的偏见里，不愿意相信罢了。叶氏，你要是再执迷不悟，那我也帮不了你。叶氏，谢谢你帮我包扎伤口，我还有事，先走了。战神，我来接你。叶氏，你竟然敢占我们家战神的便宜！谁要占你们便宜？是你们自己不上来的好吧？你们就是这么对待你们的救命恩人呢？你，就你这个没用的废物，能打得过魔教？只怕没被魔教撒了尿裤子就不错了。你们爱怎么想怎么想。叶氏，谢谢你昨晚救了我。昨晚救你的人根本就不是他，我已经调查清楚了，这间别墅的主人是朱雀护卫楚萧。又是朱雀护卫，那你怎么会在那里？我的他，他不过就是到处讨好女人、坑女人上位的哈巴狗，也不知道怎么巴结上朱雀护卫的。朱雀护卫能看上叶氏，也正是枉费他四大护卫之首的名号。朱雀护卫不是那样的人，一定是叶氏巴结朱雀护卫，朱雀护卫摆脱不了才那样的。对，肯定是这样。你们还有什么就怎么说。朱，这是怎么回事？这是怎么回事？朱雀护卫，谢谢你昨晚救了我。不是。
，不必客气。我与叶先生还有话说。我们先走。主上，昨晚除了沈依依被行刺外，还有三名战士被行刺，都没能幸免。那些人下手狠毒，要不是主上出手，把沈依依……我就越来越嚣张了。是属下无能，没能保护好这些战士。这件事情不怪你。我师傅当年为烈华下过第一，也惨遭杀害。魔教实力不容小觑。我们查了这么久，一直没能查到魔教教主的身份，实在愧对主上。有些事情不能着急。主上，刚刚收到消息，今天也被绑架了。啊！杨天，你绑我干什么？宁宁，我天天围着你转，给你买这个送那个，你转头就跟叶师结婚了，你觉得我会甘心吗？我都说过了，我不喜欢你。你把我绑了也没用。你喜不喜欢我不重要，我只要得到你就够了。也是，本少淡定若是你。也是，本少淡定若是你。老王，等着你爷来打你，打我。也是，你也太把自己当回事了。本少就是让你好好看看，本少怎么杀你的女人的。只有这么几个人，我也给你太小看小。你知道他们是谁吗？他们可是你们最厉害的杀手。一会儿你哭的时候，可别怪本上没提醒你。叶师，你快走！你根本打不过这些人的。听见没？您喊你快过，我们还要快不过呢。我倒敢，倒比你早快。别以为本上不敢。你们他们快给我起来！他们醒过来了。剑少，我错了，求你饶了我吧。好快的身影，什么人？你要找的人。什么人？你要找的人。魔教教主。也是。我很欣赏你，要不要加入我们魔教？我不可能跟这样的人同流合污。既然如此，那我们就没什么可说的了。也不过如此。叶师，师傅。千夫爪牙，寒鸡带屎，恶力蛇盘，新发奥地。叶师，你醒了。今天要不是因为你，我都不知道该怎么办了。谢他干什么？要不是因为他，我们丁家能得罪杨家吗？现在可好，这杨家把我们所有的混渠道都给关了，我们丁家就等着破产吧。这事跟叶师没有关系，都是杨天的那个小人。什么不怪他？要不是因为他，我们丁家能落到今天这个地步吗？玲玲，还是去跟杨少道个歉吧。杨少那么喜欢你，说不定就放过我们丁家了。让我跟那个加害者道歉，我不会道歉，绝对不可能。你，你用刀害我，都是我的错，没有完成教主的任务。也是，笨，一定要杀。是，都是我的错，没有完成教主的任务。也是，笨。一定要杀！是，谁也不能动我老婆。烦了烦了，你这个混小子，你这是见不得我们丁家好，你这是要害了我们丁家呀！也是，你个没用的废物，只敢在我们面前撒气，我们丁家真的要完蛋了。就是破坏了丁家和杨家的联姻不说，现在你还要毁了我们丁家，我和丁家怎么这么惨呀？摊上你这么个人，哎呦，我们丁家这是要完蛋了呀！丁家的过渡渠道真的被锁了。是啊，丁家一夜之间损失了上千万。我去帮你要回来。就你，你要怎么讨回来？你不要再一而再、再而三的害我，就不错了。
。叶事，我知道你很能打，但是这件事儿不能靠打架就能解决的。安城的所有的货运渠道都在杨家的手里，杨家一句话，丁家的货就运不出去。谁说我要靠打架解决了？我不打架也能解决。丁家的货运渠道被封了，今天之内解决这件事，解决了。你这个废物，说什么大话？这件事儿是你这个废物能解决得了的吗？婷婷，赶紧跟这废物离婚！你们结婚才几天，这杨少是不会嫌弃的。宋老妈，我不离婚，这辈子我只认定叶氏。这件事情我会解决，大不了丁家破产。宁宁，何必这么倔强呢？只要你求一求我，我保证让丁家的货畅通无阻。只要你来求求我，我保证让丁家的货畅通无阻。莹莹，还不快求求杨少！杨少，我求你放过丁家。求人得拿出诚意来，这样你赔我一次，我就开一条货运渠道；赔我十次，我就开十条。怎样？在说什么呢？这绝对不可能。那你就只能眼睁睁的看着丁家所有的货烂在自己手里，最后就等着丁家破产吧。我都说了，这件事我能解决。你解决？也是，你别以为你认识了朱雀护卫就能解决所有的问题。我告诉你，现在安城所有的货运渠道都在我杨家手里，就算尹门出面，放不放心也是我杨家说了算。安城所有货运渠道都在杨家，说大话也不打草稿。据我所知，安城所有的货运渠道都在沈家，你杨家只不过是替沈家看管。那又怎么样？你一个被沈小姐抛弃的舔狗，不会认为沈家还会帮你吧？沈小姐，是是是，好，我知道了，马上去办。杨少，发生了什么事儿？宁宁，你跟沈小姐关系这么好，为什么不早点告诉我？沈小姐，沈小姐，沈小姐说了，安城以后所有的货运渠道，丁家随便用，绝对没有人敢拦。还是我们家玲玲厉害呀，这么快就搭上了沈小姐这一人脉。这下好了，不用担心生意了。<笑>沈小姐为什么要帮我呢？难道真的跟叶氏有关？上次啊，我们琳琳啊去参加沈小姐封赏宴的时候，这沈小姐就说了会帮我们家琳琳。到底是沈小姐那说话算话，不像某些人，就只知道吹牛。说不定真的是沈小姐兑现了承诺，和叶氏没有关系。既然现在事情已经解决了，杨少可以离开了吧？丁宁儿，你最好想清楚，就算这件事情解决了，得罪了我们杨家，以后在安城可没有好日子。杨天，敢动我老婆一下，杀无赦！也是，你现在信不信老子立刻就灭了你？杨少，你已经不把沈小姐放在眼里了吗？你是要我现在就把沈小姐请来吗？让开！以后没有人可以阻碍丁家了，现在也不用巴结杨家了。不用不用，我们琳琳啊，那才是最厉害的。以后啊，都得他们来巴结我们嘛。既然如此，我决定让叶氏进入公司工作。我决定让叶氏进入公司工作。琳琳，你在胡说什么？你怎么能让这个废物进公司呢？他除了吹牛，还能做什么？虽然叶氏什么都不会，但我可以教他。既然我们已经结婚了，他就是我们丁家的一份子。丁家有的一切，他都有份。玲玲，你这样会毁了丁家的。有我在，丁家会好好的，我和叶氏也会好好的。我们今天来这里做什么？定制衣服啊！明天你就去公司报道了，总不能穿成这样吧？就当我送你的礼物啦。皮特先生，进来吧。丁小姐，我已经为这位先生挑选了两套上等西服。Jenny 小姐，也是，这可是华夏首席设计师 Peter 先生设计的衣服，只有我们这种上等人才穿得起。狗穿什么都是狗，你穿过 Peter 先生做的衣服，那这么说来，你也是狗。你，你为了骂别人，把自己也骂，你还真是与众不同呢。你不过就是个臭送外卖。还不快滚出去！你就是个送外卖的，丁小姐，我是给您面子才过来的。如果现在是这样的情况下，是不奉陪。谁说我买不起衣服了？谁说我买不起衣服了？买得起衣服？我们皮特先生设计的衣服也不贵，最便宜的也就七十九万而已。哼，七十九万。
什么？嫌贵呀、啊？这能怪谁？还不是怪你自己。既然嫌贵，那就快滚！出门左转，门口有五十块三件的破衣服，我看那个挺适合你。谁说他买得起的？原来是靠女人啊！我差点忘了，你不过就是一个靠女人的哈巴狗，还不赶紧给我滚！就算我不靠玲玲，也能买得起衣服。那你倒是买啊！如果我今天买得起的话，你往这里跪点，好出去。好，如果你要是买不起的话，你就从本少的裤裆子底下钻出去。少老，我今天都要看看你怎么爬出去的。皮特先生，钱已到账、嗯。什么？他买了？是的。这位先生已经成为 Peter 先生的专属 VIP 了。这怎么可能？杨天，刚刚你说的话还记得吧？从这里跪着爬出去。老子凭什么要爬出去？你那张卡还不知道从哪偷来的呢？你管我这张卡是哪来的？今天跪，不跪也得跪。严氏哥哥，你好厉害呀！像你这样的英雄豪杰，应该配一个更有品位、更有能力的女人。但冰灵儿这种货色，她哪能配得上你呢？你说的这个人，不会是你自己吧？严氏哥哥，你果然有眼光。只要你跟我在一起，我能给你的只有更多。没兴趣。你走吧。也是，你迟早是我的。叶氏，你怎么会有这么多的钱啊？你们盛主有点钱，不奇怪吧？不奇怪，我就知道你最厉害了。不过说好是我给你准备礼物的，结果却让你花了钱。都是一家人了，没必要算这么清楚吧？不行，我说什么就是什么。好，好，好，老婆大人说了算，走。以后这就是你的办公室了，你就负责公司的对外贸易，有什么不懂的，你可以问我。好啊，他能懂什么？那来了公司也是混吃等死。叶氏不懂，我可以教。公司的事儿并不难，像叶氏这么聪明，一定可以学得会的。像他这种废物，还不知道要教到多久。我们公司啊，可不养废物。你不是做对外贸易的吗？正好，这跟白家的合同啊，你去搞。妈，这白家的合同有多难搞，你又不是不知道。这个企划都一年了，我们连白家的面都没有见过，你就让叶氏去搞定这件事情吗？不想被说成吃软饭的，那就得干活。你跟我们玲玲结婚，已经成为整个安城的笑话了。难道你还想让玲玲被人指指点点的吗？小问题，我来搞定。真是不要脸，我倒要看看你是怎么搞定的。那个叶氏太不要脸。要不是因为他，现在丁宁儿早就是我的人了。这是你们杨家跟丁家的事，跟我有什么关系？不过丁家不是一直想找白家合作生意吗？这事我听说过，不过丁家的生意太小了，白家看不上，是吧？是是，丁家算什么东西？哪配跟白少谈生意啊？我听说你不是一直想得到沈依依吗？可是。前两天沈依依好像还和叶氏共度了一晚，他俩好像要救急复燃。敢跟本少强，怕是嫌命长。白少，外面有一个叫叶氏的人说要见你，来的正好，让他进来，看本少怎么让他生不如死。我是代表丁氏集团来谈合作。这种东西我没兴趣，那就是没得谈了。哎，也不是不能谈，喝一杯。哎呀，哎，你看看看看看看，哎呀，怎么这么不小心呢、啊？怎么不接住呢？叶旭，这可是白少特地带来的酒，一瓶也要一千多万呢、啊。你说你不喝就算了，怎么还倒了呢？会是瞧不起白少吧？一个败家子有什么好瞧得起啊？
，你敢说白少是败家子？白少这种目中无人的人，可千万不能放过他。老子就是败家子，怎么了？你不还得来求老子？也是想让我跟丁家合作，可以跪下给我磕三个响头，老子就跟丁家合作。白少多大度呀！也是，快跪下，跪下，快跪下吧。老子让你跪下，听见了没有？跪下是吧？<笑>也是啊，也是，<笑>你也有劲啊！哦哦，也是，你敢打白少，你是不是不想活了？打就打了，打个人还要向我汇报？也是，你知道他是谁吗？白少的父亲可是白四爷，白四爷可是隐瞒的人。你得罪了隐瞒，你也不想想你有几条命能够赔的？也是，快放了我，信不信我上报隐瞒，灭了你和丁家？也是，隐瞒可是华夏第一大门派，你就等死吧！如果隐瞒真的做出这种是非不分的事，就妄称华夏第一、啊。白少，也是，给老子担着，肯定不会放过你的。你们看看，这叶氏就是想灭了我们金家不可，让他去谈个生意，他竟然得罪了白家，白家的家主白四爷，那可是隐瞒的人。我们丁家这次那是死定了。现在不还是不知道到底发生什么事了吗？你现在这样着急有什么用啊？这全安城可都知道了，这叶氏得罪了白家，这白少是不会放过我们的。这可怎么办呢？对了，这白少不是跟杨少关系很好吗？哎你不会还想让我去求杨天吧？那又怎么样？不然你要眼睁睁看着我们丁家完蛋吗？根本不需要求人，我会让白家拿着合同来求我。根本不需要去求人，白家会带着合同来求我。白家会来求我们？我看你是说大话，不经过脑子吧？白家会求你？玲玲，赶紧跟叶氏把这离婚协议书给签了，这样他就不会连累我们家里。你们这是在过河拆桥吗？你不过河拆桥，我们丁家那可就要被别人给拆了呀！有我在，丁家不会有事。这件事也不能完全怪叶氏，那个白飞一看就不是什么好人。叶氏教训他也是正常的。这白飞是不是好人，有那么重要吗？这关键，白家可是咱们安城第一大家族，得罪了白家，哎呦，我们丁家以后还怎么在安城混呀？老爷、夫人，白家来人了。这白家毕竟是来找我们麻烦的呀，老丁啊，咱们赶紧让叶氏签了这离婚协议书，这叶氏就跟我们没有关系了，说不定这白家就能原谅我们呢。还是老婆聪明，就这么办。完了，丁家和叶氏一个都不能放过。白少，这事跟我们丁家那可是没有关系的呀，都是叶氏，都是他叶氏得罪了你，你要杀要剐都找他。看不出来，丁家还有你这么有觉悟的人。一会儿你们只要在我面前磕头认错、臣服于我，我就放了。我们马上跟。哎呦，我才不会跪下！像你这种人，说话从来都不会作数，我才不会相信你能放过丁家。好，有武器，我倒要看看，一会儿你们丁家被灭的时候，我看你还能不能像现在一样这么有骨气。我看你们谁敢动。有我在，我看你们谁敢动。还在说大话？我已经上报隐瞒，再过一会儿，朱雀护卫就带人过来。也是，到时候我看你怎么跟隐瞒斗。完了完了，隐瞒，我们丁家这回可怎么办呀？白少，求你放了我们丁家，让我们做什么都可以啊！刚才本少已经给过你们机会，是你们自己没有把握。现在是咎由自取。朱雀护卫，我看他来了，他能奈我何？谁是白飞？我是，我是朱雪护卫，就是这个人。他对隐瞒出言不逊，你可千万不能放过他呀！白飞他仗着隐瞒中人，仗势欺人，我隐瞒岂能是他？你可知错？朱雪护卫，您搞错了吧？是他先对隐瞒父亲的，但你可不能听他胡说。白飞，你这些年在安城仗势欺人，隐瞒早有耳闻。今天我就要代替隐瞒清理门户。我错，我错。
死！下次再敢仗势欺人，要的就是你的命！你们护卫出去，以后随时听命丁小姐的调遣。我，你们护卫出去，以后随时听命丁小姐的调遣。我。这可太好了！这说明我们丁家以后也有隐门庇护了，也是大家族了。这不愧是我女儿呀！可是，隐门为什么要帮我？您对我们隐门的一位大人物非常重要，所以我们隐门有责任保护您。属下，事情忙完了就下去。是，属下告退。叶氏，朱雀护卫这样做就是跟你有关系啊？是啊。我就是你们的大人，怎么可能？你这个东西怎么可能跟朱雀护卫有关系？还什么你们的大人物？我看你们连你是个什么东西都不知道。你说对，沈战士帮过我。白少，您的那个地方伤得太严重，以后是只怕不能忍到了。棍都是也是挑唆的，都是他害的，我一定要让他付出代价。白少，那个小杂种不知怎么就和朱雀护卫扯上了关系。朱雀护卫算个屁啊！我爸才是你们真正的功臣。这个小丫头片子，三番四次阻挠我爸去见隐门的圣主，他安的什么心？快，你扶我起来，让我去找我爸。我要让我爸弄死他们！我要让他知道，谁才是华夏真正的老大。主上，什么事不要这么晚汇报？关于魔教，属下查到一点线索。查到什么了？魔教在两年前就已经易主，现任教主杀了前任教主，魔教进行了一次大换血。四大天王也变了，怪不得他们最近行事风格变了。嗯、啊，还有件事，代表魔教教主身份的蹂躏现在并不在魔教，所以他们内部很多人都在质疑现任教主的能力，都想取而代之。怪不得一直不敢露面，原来是怕死。青龙一先一步找到蹂躏。这些老门派就是一直有一个问题，非要搞个信物。不过正好让我利用利用。杜叔丫的错，我养尽白费的想杀了叶氏，没想到还是被他给跑了。如果他真是我想找的那个人，就凭你，怎么可能对付得了他？叶氏，到底是什么身份？跟你没有关系。接下来，本教主有另一件重要的事情要交给你去办。教主起飞步，魔教龙令出现，本教主命令不惜任何代价夺回龙令。是。听说这场拍卖会可是隐门举办的。卖的还是魔教的龙牌，难怪今天来了这么多人，原来都是吹着龙牌来的。魔教现任教主根基还不稳呢，若是能得到龙牌，说不定就能成为魔教教主。谁不想来这儿试一试？安排下去，保护好拍卖会。要是出了什么问题，打你试问。是。主上，此次拍卖会的安保负责人是沈依依，她的安保计划我已经看过了，没有任何问题。拍卖会的流程是白四爷安排的。白四爷，白飞他爹。白四爷之前特地来为他儿子请罪，说不该放任白飞仗势欺人。此次拍卖会愿全权负责，将功抵过。属下觉得他既然是隐门的开国功臣，就给了他这个机会。白四爷这个人阴狠毒辣，难堪大人。这次恐怕出大案子。是属下考虑不周，没有领会到主上之心，没有恶白四爷的原因，属下该死。算了，这不是什么大错。今天让沈一注意一下。他怎么？他们怎么来了？我不是说过我要让丁家卷进来吗？丁家不是属下请来的，可能是白四爷请来的吧。如果今天魔教的人真的来了，林林怕是危险。哎呦，真不错！我有一天啊，也能来到像这样的拍卖会，还是白四爷亲自给我送了请柬呢。
。哎，那白四爷不是说了吗？邀请咱们过来，只是为了给叶师道歉，也不知道这个叶师有什么能耐。什么给叶师道歉呀？我看啊，分明是他们白家知道了，我们得到了隐门的庇护，这想巴结咱。这白家本来就是隐门的人，根本不需要巴结我们。这你就不知道了吧？这白家。可是昨日黄花，咱们丁家现在可是尹门面前的大红人，他们都想扒着咱们。也是，你怎么来这儿了？你也不看看这是什么地方？是你能来的吗？莲儿，这里不安全，你们还是快走吧。什么不安全？你不会是知道我们家灵儿成了尹门的贵人？哎，想扒着我们灵儿不放吧？我可告诉你啊！你根本就配不上我们家灵儿，马上给我离婚！伯母说的没错，明妮，你就应该赶快跟这个废物离婚。杨少，你怎么来了？怎么，本少不应该过来吗？不不不，我不是这个意思。明妮，没想到你还跟这个废物在一起，这个废物有什么好的？不如你现在就跟他离婚，本少也不介意你曾经嫁过人，怎么样？杨少，你整天带着上官小姐到处招摇，现在你居然对着我说这种话，上官小姐真是大度、啊。男人不都这样吗？见一个爱一个，我才不会要求我的男人对我从一而终呢。既然你们是一丘之貉，那就好好的在一起，别让他出来祸害别人。看着我心。你笑什么？我老婆这么维护我，我高兴。你还高兴？你说你是不是像上官月说的那样见一个爱一个？我可没有，我只爱你一个人。我发誓。你还学会油嘴滑舌了？你刚才说的不安全是什么意思啊？没什么，我会保护你。屋子小啊，这也是你能坐的位置。这位置本来就是给人坐的，我坐一坐。他就是个见识浅薄的废物，又怎么会知道这些位置是给我们安城四大家族准备的？其他人没资格坐。四大家族算什么？在我眼中就是蚂蚁吧。黄口小儿敢说如此大话，叶先生，叶先生，三爷，你是个人。叶先生，作为易选的丈夫，我这个孙女儿比较任性，非要跟叶先生离婚。我看依依离得好。像他这样张头楚目、心胸狭窄的家伙，怎么能配得上依依？最起码要找一个像卑妃小侄这样的人才行。哎，就是就是，我的丈夫我会自己选，我不会选不思进取、只会依靠女人的男人，也不会选毫无本事、只会依靠家族的废。依依，你怎么能听这个下三滥、胡说八道呢？我好的很，什么事儿都没有。是啊，依依，咱们两家可是世交，我这儿子可是非你不娶的。我是不会嫁人的，就算要嫁，也要嫁给像你们圣子那样的人。糊涂，算了，我们沈家没有这个福气，高攀不上叶先生。沈爷，他叶氏现在只是丁家的一个赘婿，早就不是那个高高在上、能够呼风唤雨的叶家大少了。您啊，可千万别被他给骗了。叶先生的身份非同一般，叶家在叶先生面前也不过是蝼蚁。何况是你们，沈爷这句话说的也未免太狂妄了吧？想当年，叶家在华夏也是所一所二的人物，他算什么东？真龙在前而不实，可惜啊，可惜。谢，我忘各位，今天的拍卖会是尹门举办的，所拍的宝贝全部都是尹门多年来的收藏。现在展示第一件拍品，这件龙牌雕工精细，雕刻的龙栩栩如生。更重要的是，这件龙牌乃是魔教的信物，起拍价五千万，开价。五千万，五千五百万！杨家居然花这么多钱买龙牌，这是怎么回事？五千五百万，还有人出价吗？六千万，六千万一次，八千万。傅三爷，烂了，一个亿。这龙牌在普通人手里根本没什么用，这杨家用来做什么？两个亿。这个东西我势在必得，我倒要看看谁在和我不加争。五个亿，此时出价已经到了五个亿，还有人出价更高吗
Why? Nine months. 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 Why? Nine 一个穷酸货是真爱说大话，十亿是多少钱？你知道吗？你见过这么多钱吗？就是，还敢说十亿，在影门的拍卖会上说这种大话，你还真是不把影门放在眼里，看你就是找死！我找死，你不是挺开心的吗？你找不找死跟我们有什么关系？但是如果你出不起这个钱，影门要是为难我们怎么办？影门集团可是华夏第一集团，可不像某些人随意牵扯别人。好啊，既然你这么会说，交钱十亿，我看你他妈怕是都没见过这么多钱吧？如果叶先生需要这十个亿，我沈家可以分。爷爷，我们现在哪有这么多现钱啊？大不了卖些股份。如果叶先生需要，我沈家绝不含糊。叶氏，真看不出来，你真是有好手段，能让沈爷为你做到这种地步。这叶氏到底是什么人？难道要赔偿我们沈家所有吗？叶氏曾经救过我们沈家一族的命，这个恩我们沈家必须报。救沈家一族？这怎么可能？沈爷，您怕不是老糊涂了吧？救他这个废物，怎么可能救沈家？怕不是到了别人的功劳吧？老朽活了七十多年，最大的本事就是知人善茬，谁是什么祸事，老朽一眼就看得出来。叶先生绝不会是贪人功劳的小人。这里边有八个亿，剩下的两个亿我派人送来。不必，区区十亿我付得起。吹牛之前也不看看这里是什么地方。既然你这么说，那就交钱吧。十亿，你们盖有赊账。也是，现在该怎么办啊？这。这是全球只有十张的超级制作黑卡，只有身价超过千亿的人才能拿到。你怎么会有？这张卡还有这么多讲究的，早知道出门的时候带一张低调点。赶紧刷吧，把龙牌给我拍下来。不可能，你这个废物，怎么可能有超级制作黑卡？这卡怕不是假的吧？假的，那我们不妨来赌一把。像你这种人，我是最喜欢赌。如果说你输了，你给我跪下来。你就赌，老子就赌你这张卡是假的，就赌你一会儿会跪下叫我爸。是不是假的？你过会儿就知道了。我看你这场戏要演到什么时候。你好，先生，您的十亿已到账。怎么可能？你居然真的有十亿！上官小姐，你这龙牌不要。上官小姐，你这龙牌不要。叶先生，你说这话我听不明白。这龙牌对我来说一点用都没有，我要它干嘛？一点用都没有吗？你让杨谦一直加价拍卖这块龙牌，就说明这东西对你非常重要。就这么放弃了？杨少喜欢这块令牌，他来玩一玩，跟我有什么关系？就是，我想玩玩不行吗？玩会儿，就算杨家再有钱，怕也拿不出几个亿来买这个东西。更何况他每次加价都先看你，这说明才是真正。好操守，叶先生，你也太瞧不起杨少的家底了。杨家再穷，九个亿还是能拿得起吧？他家有多少钱，你我都很清楚。就算他变卖杨家所有的家产，也拿不出九亿。这个钱是你给的，我给的，我就是一个败落世家的大小姐而已。杨家拿不出九个亿，我上官家也拿不出九亿。上官家确实拿不出九亿，但是魔教可以。魔教。你在胡说什么？你跟魔教有什么关系？这个人怕不是疯了吧？在这里信口开河，这是隐门的拍卖会，魔教的人怎么敢来？魔教的人是不敢来，但这块令牌对魔教教主而言至关重要，只有拿到它，才能够彻底掌控魔教。现任魔教教主上官月小姐，上官月小姐也是有些话你不该说出来。上官小姐承认了。有什么不敢承认？我的确是魔教教主，这九个亿也是我给杨天的。我本想安安静静的拍下来，可没想到令牌被你给拍走了。既然这样，那我就要采取非常手段了。哈哈哈哈！你们外面的人已经被我们解决了，本水也跑不掉。也是把令牌交出来。
魔教在华夏横行多年，每一个人都很厉害。四大天王杀了那么多的野蛮战神，这个魔教教主一定会更厉害。还是把龙牌给他吧。放心吧，之前一个雪狼我放在眼里，现在一个魔教教主我也不放。叶氏，你还是不要再说这些大话了。上次若不是朱雀护卫和我在，还能勉强救你。这次朱雀护卫不在，我一个人斗不过他们。你不会以为当时是你救的我吧？难道不是吗？咦，叶先生的功夫恐怕是你的好几倍之高，你怎么可能救他？这怎么可能？上次明明是我，上次不是你出手的话，他早就死了。叫花子谈嫁妆，不知道天高地厚了，能和魔教四大天王一战的，恐怕也只有你们四大护卫了。你要是想活，你还是少说两句吧。其实也是，你想活简单的很，只要你把龙牌交出来，归顺于我，你和龙牌我都要。我对发育没成熟的小丫头没兴趣。有些事儿试试才知。没兴趣。既然如此，那我就不客气了。雪狼杀了这里的人。嗯嗯。叶氏，就算你不思进取，毫无建树，但是我也不希望丁小姐失去老公。我来对付雪狼，你带着其他人离开。不是他的对手。作为隐门的人，我不希望普通人受的伤害。沈依依肯定不是血狼的对手，但其他人的生死我也不能不管，只能一会儿再救沈依依了。白四，保护所有人离开。看来白四果然有问题。小小战士还以为能打过我手下的四大天王之一的血狼呢。你真是不自量力！今天就是我魔教大开杀戒的日子，你们一个也跑不掉。杀人？问问我答不答应？想杀人？得问问我答不答应？叶师，小心点。沈爷带着他们先走。叶爷，你又救了我们沈家一次，以后有用了沈家的地方尽管开口。叶爷，你要小心。去吧。他能救人？怕只是去送死的吧？我看他呀，就是死路一条。闭嘴！也是，雪狼可是我的四大天王之一，你怎么能杀了他呢？也是，你没事吧？走，今天你们一个都别想逃走。你要干什么？你们要干什么？把龙牌交出来。龙牌是我们魔教的东西，凭什么给你？不给，我就只能抢啊！那你想怎么抢？我知道我不是你们的对手，但是我白字混到今天，靠的可不是武力，而是脑子。我之所以今天主动成败这场拍卖会，目的就是为了在这里安装炸弹。在这里有炸弹，那我们是不是死定了？今天在这里的一个人也别想活着出去。身为隐门的人，你竟敢背叛隐门？背叛隐门？我身为隐门的开国功臣，被那个隐门的圣主下放到这种鸟不拉屎。的地方来。既然如此，那我就只能自谋生路了。杀了你们，拿到龙牌，我不仅可以成为魔教的教主，说不定我还可以成为隐门的圣主。到时候，我就说隐门的圣主和魔教互相勾结，表面道义，背地里却干着杀人越货、无恶不作的事情。在场的所有人今天都死光了，没有任何人可以证明我说的是真是假。到时候。我就可以和顾二爷和傅三爷平分天下，快活的很呐、啊！去死吧！怎么回事？哎，我的炸弹！炸弹？就是这个吗？你，你，主上早就知道你心怀不轨，所以暗中。特地让我将现场调查了一番，不过就是几枚炸弹而已。就算你有再多的阴谋，隐瞒也能一一破解。你以为没了炸弹，我就没有办法对付你们了吗？哈哈哈！嗯，这三个可是天字榜前三的神兽，小心点。这是天字榜顶尖三大高手，有了他们，我看你们能奈我何？不过就是三个废物。好厉害啊！叶氏，我看你这会儿怎么逃，你就等着死在这儿吧。主上，怎么办？楚乔，我现在给你一个机会。
立刻跪下向我臣服。我保证，等我得到隐门之后，依然可以封你为自大封位。没兴趣，我是看你长得漂亮才这么跟你说的。保护这个废物有什么好的？等我将来当了隐门的圣主，到时候你就是隐门的女主人了。恬不知耻！爸。我要让这个女人生不如死！你们三个还等什么？杀掉他们！住手！我来处理他们。不用，你对付不了他们，我自己来。大言不惭也是，你不过丁家的一个赘婿，我已经迫不及待想要看你死的样子了。那你恐怕要失望。你得意什么？一个被叶家扫地出门的废物，健步如狗。我下贱如狗，那你还没打过我，你是不是连狗都不如？杀他！给我杀了他！九霄，保护其他人。是。看来这几个人挺厉害的。叶氏这次可是死定了。叶氏，你小心啊！就算他再能打，两个世界级的高手也是他死定。哎，不留活的，他断我子孙，老子也要让他断子绝孙！你再杀我！啊！起来，给我起来啊！妈的，你们找的什么狗屁高手，一点用都没有！李子，交给你了。杀人最喜欢。天字榜的杀手，过一次。还有什么招数？赶紧死！住手！我白家愿一辈子负守城城，一辈子效忠您。我们也愿意效忠。爸，怎么白家不是要当隐门和魔族的老大吗？怎么能这么轻易就认输呢？闭嘴！既然你愿意俯首称臣，今天这件事情就算。不好意思，我看你们现在谁敢过来！只要你们一上来，掐死他！不要，不要杀我女儿！白思，你知不知道丁小姐对于隐瞒有多重要？敢碰她一根汗毛，你不想活了吗？<笑>我死可以，但是在我死之前，我一定会打丁灵儿陪葬。身为隐瞒的人，竟然这么卑鄙！卑鄙怎么了？只要能够达到目的，就可以不择手段把龙牌交给我。上官小姐，你得看。你们隐瞒的事儿，我魔教管得着。龙牌可是魔教的。龙牌要是被毁了，对我来说是帮了我一个大忙。若是没有了这个信物，我这个魔教教主的位置坐的才更稳。你连魔教教主都不在，那这块令牌就给你。也是，你也不过如此嘛。只有没用的人才会用自己女人的命换自己的命。这小子，非让人揍！这小子到底是什么人？怎么这么厉害？留到今天再恐怕没产生。站住！想跑？没那么容易。哎，主上，饶命啊！只要您放了我，你们白家保证以后什么主张？叛徒的话，你以为我会信？我毕竟是隐门的开国功臣，我只是一时糊涂，一时糊涂啊！主上。你放了我吧！你这是在求我，主上，我们白家父狗不如，我们下贱，面对我们女尊人之名的情况下，放了我们父子吧。原来你知道我身份，不过我这个人很奇怪，别人越求我，我越不想放过。今天我要清理门户，我有没有这个资格？你问我白四就知道。有，主上绝对有。爸，你也是，不过就是个废物。爸，我已经找好人了，这都是按成数一数二的高手，他们已经在路上了。咱们白家没必要怕他。闭嘴！想活就不要说话了。你胆子也太小了，放眼整个华家，能比得上我们白家的有几个？就算是他隐门之主来了，也得掂量掂量有没有这个资格。叶氏，如果白家真的叫人的话，你一个人是打不过的。我们走吧。区区一个白家而已，就算十个白家，我也照样灭了。楚萧。走，白家所有的生意归隐门接管，接下来该算算别的账。
我叫走狗黄天，助纣为虐。该死！你是个什么东西？你说我死我就死啊？就是，杨少就算是魔教，你又能怎么样？对付得了杨家，对付得了魔教吗？是非不辨，好坏不分。我华夏就是因为有你这样的人存在，才一直动荡不安。你胡说，华夏动荡那都是外族侵略，跟我们有什么关系？要是外族侵入，你一定是一个汉奸。你胡说八道！别以为你这样的猪猪护卫解决掉了白家，就是耀武扬威，我们杨家会不怕你。小人得志。也是，我告诉你，我们杨家不仅有沈家神将，还有魔将神将，最好给我小心一点。看来我得赶快把你们杨家灭了才行。律师，你怎么处理你们里面的人物关系上？看我们魔教的人不是你想怎么处置就怎么处置的。瞒得住我吗？别太得意忘形、啊。是吗？看来你魔教也不过如。也是，也是，你可一定要挺住啊！医生，叶师他怎么样了？恕我们无能为力，还是赶紧给他准备后事吧。这可怎么办啊？怎么会这样？朱秋慧，你是隐门的人，据说隐门收藏天下医书，你一定有办法救叶师的，对不对？抱歉，丁小姐。我们已经让人找遍也门所有收藏的医书了，但是还是没能找到救叶师的办法。为什么？我跟叶师才刚刚在一起，为什么会这样啊？蝶莲，这可是老天的意思，连老天都觉得你们两个不合适。要我说，你们还是赶紧办离婚，不知道这个废物在病床上什么时候死了，千万可别让他拖累了你了。就是啊，玲玲，你还是赶紧跟他离婚吧。啊，我是不会离婚的，你们就别想了。真是不知好歹！那个废物小子有什么好的？这下可好了，躺在病床上还要玲玲照。叶师，你什么时候才能好啊？你只要好，让我做什么我都愿意。既然你什么都愿意，不如离婚吧。你来干什么？听说叶师病了，我来看看。那你刚刚的话是什么意思？让你们离婚呢？我不会离婚的。你别想了。那你不想就业师了？你有办法。等你俩离了婚，我自然有办法救。你如果再不做决定，他只能死。上官小姐，你身为魔教教主，为什么一定要跟我抢男人啊？你没资格问我为什么。签字。我救他，不签字，你就办丧事。看来叶氏只能等死了。记住，你是爱慕虚荣才和叶氏离婚的，和我没有关系。叶氏，你以后就是我的。都一晚上了，也不知道叶氏到底怎么样了。叶氏，恐怕已经死了吧？杨天，你怎么来了？我们丁家不欢迎你。杨少，你怎么来了？听你们说，宁宁和那个废物离婚了，真的还是假的？当然是真的，我可是亲耳听到，宁宁在这离婚协议书上签字了。宁宁终于想通了。我没有离婚，我们丁家也不欢迎你。灵儿，别任性，你这都是结过婚的女人了，这还好杨少不嫌弃，不然你都成没有人要的剩女了。他不嫌弃我，我还嫌弃他呢，跟那么多人女人搞过。都不知道他有没有病？怎么，想试试？黑眼圈这么重，双眼浑浊，没有生气，一看就是肾虚。我对你才没有兴趣。你，玲玲，你要是敢得罪杨家，今天啊，非把你赶出丁家不可。杨家算什么？我们现在可是有沈家护着，你敢得罪沈家吗？沈家，沈家算个屁！你以为老子现在在乎的是沈家吗？
你什么意思？沈爷已经将龙凤堂交付于我，从今天开始，我就是龙凤堂的老大。不愧是杨少啊！不对，龙凤堂堂主。宁宁，现在你们丁家的货运渠道又回到了我手了，怎么，你还是想用这种态度继续对我吗？我已经订好了七星酒店的包间，今天我们就把婚事定下来。那太好了，宁宁，还不快答应？丁宁儿，你们丁家的货运渠道要是一直运不出去，不知道会怎。人家会不会破产啊？你就只会这一招吗？你可真卑鄙！卑鄙一点怎么了？我只要能得到你，本少不在乎用一些非常的手段。不就是商量结婚吗？多大点事儿！我去。灵儿，我是上官月，以后你可不许叫错我的名字了。上官月，你怎么在这儿？这里是我家，我在这儿有什么问题吗？我怎么会在你家？因为你被我打伤了，没人能救你，所以呢，丁玲儿和你离婚了。哼，你以为我会信你？这可是丁玲儿亲笔签过的。这不可能，你是不是逼他了？我可没有逼他。你如果不信的话，我今天可以带你去问他。今天呢，丁家宴请杨家，要共商婚姻大事，我可以带你去啊。二这个废物怎么会出现在这个地方？这是你能来的地方吗？这里可是全安城啊，唯一一家七星级酒店，光查位份儿就要五百，是你来得起吗？谁说我们来不起？哎呦，真没想到。这么快就傍上别的女人了？我告诉你啊，不管你傍上谁，那都是、啊、靠女人上位吃饭的软蛋。灵儿，听说你要跟我离婚？哎呦，离婚有什么奇怪的？这我们家玲玲以前那都是因为糊涂才跟你结的婚，现在有了更好的老公，不跟你离婚，留着你干嘛？我闭嘴！灵儿，你说。是啊。是我要跟你离婚的，像你这样的废物，我才不会跟你在一起呢。没想到你是这样的女人，我本来就是这样的人。我跟你结婚，完全是因为小时候你救过我一次。但没想到你是这样烂泥扶不上墙的废物，像我这么漂亮优秀，才不会跟你在一起呢。听到没有？这可是我女儿玲玲啊，亲口跟你说的，还不快滚！以后啊，不要来纠缠我们家女儿，赶紧滚吧！你这个废物，可别再祸害我们丁家了。不错，还好宁宁摆脱了你这个废物，是不是啊，宁宁？臭小子，今天可是本少跟宁宁的订婚家宴，还不快滚？想挨揍吗？也是，丁玲儿她就是一个爱慕虚荣的女人，你受伤了，她就要抛弃你，你还想着她干嘛呀？既然你们要订婚了，那我祝你们百年好合。算你还有点自知之明，走吧，妮妮，我们该进去。也是，怎么样？我没骗你吧？丁灵儿说，我小时候救过她。救过又怎么样？你们已经不是夫妻了，以后你就是我的人了。我想你可能想错了一件事情，就算我跟丁玲儿离婚了，也不可能跟你在一起。楚萧，来七星酒店接我。叶师，你什么意思？我好心救了你，你竟然敢抛弃我！你好心救我，又不是我求着你救我的。不过，你既然救了我。我还是很感激魔教教主用自己的身体救我，这份恩情我记下。住手！说说最近发生的事情。红双门富家和四界派顾家都已归入隐门，成为隐门的下属门派
，白玉门、白家所有的生意也尽数归了一门。我说的不是这些。上官月逼丁小姐签离婚协议，杨家又借机接管了丁家所有的货运渠道，丁小姐不得不嫁给杨天。货运渠道不是沈家在负责，现在出事了。沈振神上次被打伤，伤一直没好。沈爷因为沈振神的事受到刺激，一病不起。沈家现在群龙无首，杨家又借机接管了沈家所有的生意，占领龙凤堂。杨家好大的胆子！沈爷和沈依依在哪？由杨家看管，说是要驻颜静养，其实就是囚禁。在哪？还没查到。你查？我不过昏迷了两天时间，就发生了这么多问题。要是再不醒来，这华夏恐怕要是他杨家的了。属下马上去查。灵儿，我小时候能救你，现在一定救你。丁先生，我儿和丁小姐的婚事可就说定了，下个月就举办婚礼。说定了，说定了！我们家灵儿可是巴不得嫁给杨少爷。我就知道，宁宁最终也是我的人。杨少，我们可说好了，只要我们结婚，你就会全面放开丁家的婚礼渠道。放心，我说到做到。只要我们成为了一家人，我的不是你的，货运渠道，你想怎么用就怎么用。好，我跟你结婚，但是这一次你还能救我吗？今天晚上安城有一个重要的商务活动，宁宁陪我去怎么样？这恐怕不太方便吧。今天晚上参加活动的可都是重要人物。要是丁家和他们攀上了关系，丁家以后在安城就可以横着走。去，我们家连连啊，一定去。我们家连连以后可要仰仗杨少了。麻烦杨少了？不麻烦。杨天，你不是说要参加商务活动吗？这是商务活动？我要走了。丁宁啊，你今晚跑不掉了。你要干什么？做你夫妻该做的事情。我们还没结婚呢，我不会跟你做这种事的。丁宁儿，你今晚跑不掉。刚才在你吃饭的时候，我已经下药了，今晚只能乖乖臣服于我。迟早是一家人，那不如就去验验货。救火！想求救，他妈做梦！玲玲，玲玲，属下，查出玲玲位置，马上！是。看来药效上来了，好戏开始了。你没事吧，玲儿？杨天，这畜生！叶深，你的女人已经被我给睡了，她已经是我的人了。她的皮肤真他妈光滑，小嘴真他妈性感。<笑>找死！也是。哎呀，再坚持一下，马上就到医院了。啊，我不去医院，是怕不我。我说，停车，下去。我我会对你负责的。
惊不惊喜，意不意外？你怎么知道我住这儿？我可是魔教教主，这点事儿我还打听不到呀。你来干什么？给你送礼物呀，全球限量款的跑车。以后呀，这个车就是你的了。拿着你的礼物走吧，我不需要。叶氏，你别走啊，咱俩试试呗。要试什么？你们要试什么？不如跟我说说。你们要试什么？不如跟我说说。丁玲，你怎么在这儿？她是我老婆，不在这儿，在哪儿？你们已经离婚了。我们只是签了个离婚协议书，还没办手续。丁玲，你答应过我，会和叶氏离婚的。我在离婚协议书上签字了呀。签字是签字，离婚是离婚，离婚跟签字差不多的。什么差不多？差的多了。叶氏。我要你们马上离婚，现在就去离婚。灵儿呢，已经同意跟我离婚了，不过我可没同意跟灵儿离婚。也是，我为你付出了那么多，财富、真诚，还有我的身体，你怎么能这么对我？身体也是。灵儿，你听我解释，我不是主动的，被动的也不行。没想到你跟我在一起，还跟别的女人混在一起。我没有。也是，我没想到。你一下子占了两个人的便宜，你就是个人渣。男人就是这样，不主动，不拒绝，渣男。哼，灵儿，你们听我解释啊。不听。哎、啊，竹上。沈爷和沈依依的下落找到了，在哪儿？在深山的一个疗养院里，那个疗养院是杨家的产业。马上叫起人，救出沈爷的沈依。嗯，主上，您要不要先跟丁小姐解释一下？不用，人家尸体出来的样子，他是哪里？马上去叫人。是。是这就是杨家的疗养院，据说所有跟杨家作对的人都被关在了这儿。左边看起来是防守最薄弱的地方，你去放把火。是。他奶奶的，这天这么热，你小子就别抱怨了，老老实实看着吧。这里边搬的都可是大人物。哎，你看是不是着火了？着火了，救火。这是谁呀？知道这是什么地方吗？跟来捣乱，杨家的疗养院而已，不敢，看来是故意来送死的。主、啊、上。今天是个好日子，把所有人都给我放走。是。怎么样？主上，沈依依情况只怕是不好了。怎么？要死了？再晚了两天，恐怕真的要死了。沈爷呢？沈爷在隔壁病房，我已经叫人送他回去了。把依依送回医生别墅。主上要亲自给沈依治疗。一般的医生那是治好的。儿子，儿子，你醒醒了！儿子，感感觉怎么样？爸，我的，我的，你为什么不救我？你为什么不救我？爸已经找了安南最好的医生了，他们说不行，那是肯定不行。那你只有给他们钱啊，只要给他们钱，他们就可以治好我的。医生说了，你的神经已经坏死，接接不回去了。难道难道我这一辈子都变不成一个男人了吗？儿子，你放心，爸一定要叶氏那小子拿命来赔，我不要他这么轻易的死。我要他生不如死。好，我们已经掌控了龙梦塔，整个安昌没有几个人是我们的对手
，到时候，把让爷是跪在你面前跟你道歉。我也要让他来尝一尝，变不成男人的滋味。喂，什么？发生什么了？叶氏那小子竟然带人闯进了疗养院，带走了沈爷和沈依依。那可怎么办？万一沈爷和沈依醒过来，我们不就……那就在他们醒来之前，先干掉他。血狼真不愧是魔教四大天皇之一，还真是厉害。沈依依五脏六腑都被震碎了，怎么办？你先去拿条湿毛巾。叶氏，都这样了，脾气还这么虚，就不能改一改？你这次又是什么借口？难道又是因为疗伤吗？你要这么说的话，我是不可以。走打！不愧是华夏第一女战神，恢复她真快。你在羞辱我？沈战神，你醒了。初雀战神，你怎么在这里？哦，对，这个房子本来就是朱雀战神的，你又跑来骗朱雀府哎？不是的，沈战神，叶先生他……像你这种随时只会靠女人上位的男人，就应该死。听说你是杨震的人来了，正要去找他们，没想到他们自己送上门来了。杨震，这是你该来的地方吗？我的人说你住在绿城别墅，我还以为开玩笑，没想到你个废物竟然办上了朱雀护卫，住上了这种地方。你们来这儿干什么？杀你！还有沈依依。杨震，你背叛了沈家，占领了龙凤堂，现在还敢来杀我？杀你的！人往高处走，难道你们沈家还想让我们杨家一辈子给你当狗不成？你们忘了当初怎么求沈家庇佑你们的吗？记得当初我像狗一样跪在你们沈家人面前，沈爷却说我心术不正，不愿意救我。心术不正怎么了？心术不正还能爬到这个位置，才能让你们都俯首称臣。心术不正只会多行不义，必自毙。就算是死，也是你们先死。给我好好教训他们，啊！不能让他们这么轻易的死，我受的苦，我要让他们都好好的尝一遍。好，儿子，那就交给你了。一个没有用，只会靠女人的窝囊废，不仅抢了本少的女人，还害了本少的子孙。丁丽儿是我老婆，这么说来，是你给我抢？放屁！他妈就是一个废物，本少怎么可能跟你这种窝囊废抢女人？你别以为你傍上了朱雀护卫，你就是一个人物了。敢在本少面前装逼，本少今天一定打得你满地找牙。这种人不值得浪费力气，不值得。还是说你根本就是在吓唬我？我只是觉得你刚刚的想法不错，与其直接杀了你，不如好好让记性，长长记性。我需要长什么记性？好好记得，我的人一个都不懂。你的人，哈哈哈哈哈！大言不惭。男人，给我打，别打死！好。废物，一群废物！叶氏，他妈就是一个窝囊废，连打架都要吃软饭。你知不知道本少手底下有多少人敢惹我？一个女人连狗都不如的废物！主教，回来吧，这个人。我来亲自解决。你他妈别嚣张，我们杨家不会放过你的。你敢无视龙凤堂杨家，你他妈完了，老子要把你的祖坟都给你刨了！杨天，你好大的胆子，敢说龙凤堂是你杨家的？现在龙凤堂听我的号令，怎么不是我们杨家的？沈依依，我告诉你，安城早就易主了，现在我们杨家才是安城的主宰。你这种小人！就应该好好教训你，沈依依、叶氏，你们竟然敢打我儿子！打的就是你的儿子，你个小畜生！今天我非要好好教训教训你，让你不再这么嚣张！放肆
，还敢在这里撒野？不去护卫，我们杨家以前怕了，现在可一点都不怕了。两个人一起打。啊！你们这些杂碎，来再多都没用。你的功夫，当然都知道。我的手下，也不止就这么几个人。我不过是想消耗一下你的战力而已。你，你以为我们杨家是在没一天之内拿下龙凤堂的？就凭这几个废物吗？不错，我爸可是魔教四大天王之一，你们还不乖乖认输？原来你就是魔教四大天王之一啊！不错，现在知道我的厉害了，还不赶快跪下，求我高抬贵手，说不定能饶你们一命。这个机会还是你自己留着吧。既然你们不识抬举，那就别怪我不客气了。不可能！你怎么可能这么厉？你以为之前你没有这么厉害的？最近勤快了点儿，练了几天功夫。难道老天爷？也不想放过我们杨家，你们走到这一步，都是你们自找的。既然我们败了，你想怎么处置，就怎么处置吧。沈小姐，这杨震是你的龙凤堂的人，随便你怎么处置。不过这杨天我要带走。当然可以。带走，我们去金家逛。颜亮，看你干的好事儿！我让你跟叶氏那个废物离婚，跟杨少结婚，这你不但不听，这小子还怀孕了！你让我怎么办？让丁家怎么办？叶氏会解决的，叶氏解决，那个废物能解决什么？现在一点音信都没有，说不定早跑了！我相信叶氏能解决的，相信。现在整个安城都知道，这霍云是龙凤堂的，这龙凤堂可是杨家的。杨天是靠卑鄙手段得到龙凤堂的，要是沈战神回来，杨家就完蛋。那沈战神，这外面可都在传，那沈战神早死了。是啊，这沈战神要是死了的话，龙凤堂还不是杨胜说了算？玲玲，现在赶紧离婚，就算你怀孕，这杨胜他也不会嫌弃你的呀。反正我不嫁，什么你不嫁？我们都跟杨家说好了，下个月可就要结婚了。反正我不嫁。现在可由不得你了，你嫁，我们丁家就要完蛋，你必须嫁，我死也不嫁，必须嫁，走，现在就跟我去医院，我今天非打掉你这孩子不可，走，走。怎么去？杨少，杨少，你怎么来了？哦、你一定想是跟琳琳约会是吧？琳琳，还快去收拾收拾。约会，他怕是去不了了。也是，你怎么会来这里？你是来办离婚的吧？赶紧办，千万别耽误我们家琳琳啊！寻找幸福，琳琳跟着他肯定不会幸福。你什么意思啊？因为他现在已经是个太监。你这说的是什么话？我看你就是在胡说八道。这杨少这么威武，怎么可能是太？不信，你可以问问。我看你就是在外面傍不上别人，现在啊不想离开我们家琳琳，才说出这种话。只有像你这样下三滥，才能想出这种理。我可告诉你啊，必须跟我们家琳琳离婚。你还真是冥顽不灵啊！都已经跟你说了，杨天现在不太行。不信的话，你可以扒开他的肚子看看。不信，大胆！你竟然敢对杨少不敬！杨少的肚子是你说扒就能扒的吗？哎呦，算是看出来，你就是想当众侮辱杨少。像你这样下三滥，根本配不上我们家琳琳。既然我说的话你们不相信的话，你就自己问问他吧。你现在是不是？是。什么？杨少，这你一定是在开玩笑吧？这是怎么回事？这这怎么可能啊？妈，现在你还想让我嫁给杨少吗？当然要。也是，是不是你干？是我干的。既然他管不住自己的下半身，不如直接割掉。竟然敢这么对杨少，杨家是不会放你的。是啊，杨家现在得到了龙凤堂，比以前更合适，但又更厉害。谁说龙凤堂是他杨家的？你又开始说大话了。这全安城都知道，这龙凤堂是杨家的。你一个孤陋寡闻的小混混，怎么可能知道这龙凤堂是谁
。龙凤堂是什么？我不在乎。不过现在龙凤堂已经回到沈家了，他杨家什么都没有。怎么可能？沈一不是一件，这绝对是假的，绝对不可能。对对对，一定是叶氏这个小狗在诈骗我。像他这种下贼了，怎么可能知道龙凤堂的事？这沈一依早都死了，谁说我死了？我死了吗？我怎么不知道？沈家人，什么风把你给吹来了？这这我们也没人说你死的呀，都是叶氏这个小混混。啊，伤了杨少还造谣你，你说这些天要不是杨少，这龙凤堂那不吃药药乱成什么样子呀？要不是杨天，这龙凤堂恐怕还没有这么乱。你这说的是什么意思？杨天被逐出龙凤堂。从此以后，不许踏足龙凤堂，杨家的所有资源渠道将不对他开放。小小姐，你听我说，这件事跟我们没有关系。是上官月，是上官月怂恿的，我们斗不过上官月，也斗不过魔教，只能听话。是吗？不过只要勾结魔教，我们龙凤堂是不会坐视不管的。杨天，该死！<笑>也是。就是你这个废物！你这个废物要毁了我们杨家！你他妈该死！最后关头还要解决你这个废物，真是脏了的事！这杨家要是完了，我们丁家可怎么办呀？丁家的所有渠道可以对你们开放，丁家也会得到龙凤堂的庇佑。不过，我有个条件。我突然发现，爷爷说的没错，你确实没有。沈小姐这话是什么意思？既然你在丁家这么不受欢迎，不如跟丁小姐离婚，我们沈家必定接接纳。不行、嗯，什么不行？能被沈战神看上，那他几辈子去来的福分。哎，再说了，这一个男人，哎，能让我们丁家整个荣华富贵，有什么不好？快点！如果你觉得这样好的话。可以的，不行，就算以后沈家要为难丁家，我也不会把叶氏交出去。他是我赵，不是用来交换的筹码。爷爷，这不是断了咱们丁家的财路。沈小姐，如果我因为丁家的未来就答应你跟你交换叶氏，那你会不会觉得我们丁家也会像杨家一样，是为了荣华富贵不择手段的人，是不值得信任的人？不错。你只要答应跟我交换，我确实要重新考虑一下丁家有没有资格得到龙凤堂的庇护。不过，叶氏，我那句话也不是假。如果你在丁家过不下去了，我们可以重新开始。不好意思啊，我没有放老婆的打算。我可以继续等你的，毕竟我们。沈心，给丁家带来最大的便利，把杨天带走。是。叶氏，这几天你和沈战神发生了什么？我能跟他发生什么？真的没有。我发誓。你要是敢骗我，你就永远见不到我跟孩子了。孩子？你怀孕了？是啊。不是怪你，老婆，你实在太厉害了！我以后一定照顾好你的孩子。你照顾？你拿什么照顾？你吃我们丁家的，用我们丁家的，还轮得到你照顾吗？我不用夜市也可以。哎呦，我们丁家怎么这么惨的呀？摊上这么个女婿，还有这么死心眼的女儿，不行，不能让这个废物跟我们玲玲过一辈子呀！赶紧给他找一个合适的对象才行，不用管他。上官月，找我干什么？不要这么冷漠嘛！好歹我们也是有过同床共枕的经历的，而且我还帮你杀了你的仇家的。杀了我的仇人？上一任的魔教教主不是灭了你们叶家吗？我杀了他，不就是帮你报仇吗？你这是为了你自己，少说这么官。你也可以当做我是为了你啊
。你以后再说这个，我就杀了你。你杀不了我。你到底有什么事？你杀了我四大天王，我不得找你赔偿吗？哪来的四个？不是只有三个吗？对啊，第四个还没有找到，现在只找到了三个。那正好，你再找就行了。哎，哪有那么容易啊？这四大天王既要厉害，又要听话，又得有野心，又不能太有野心。你怕你杀了上任教主，这件事也发生在你身上？不要说的这么直白嘛，我只是有备无患而已。所以你知道我有多难了吗？你必须赔偿我，不然我可把我不睡过的事情告诉丁玲儿。你想死？你呢，来做我的四大天王，你还是丁玲儿的丈夫，你只需要偶尔来陪陪我就好。可能。你不怕我把那件事情告诉丁玲？随便。啊！陈冠月，你还是在意我的，对不对？装的。你也不打听打听。我上官月以前是做什么？从我祖爷爷那辈开始，我们上官家就是神医了。我怎么可能会中毒？你别走啊，叶师！你以前没有工作的时候都是我在养着你，你现在有工作了，你怎么可以抛弃我呀？你上官月，你害我！我这么单纯善良，害的。那这样。就别怪我了，是你一个人脚踏两只船，这这怎么能怪我呢？也是啊，你不能这么污蔑我。你想分手就分手，但你不能这么说呀。我是一心一意对你的，那些追求我的人，我都拒绝了呀。也是，我就是喜欢你啊。这个世界上的人，都是相信弱者的，不是吗？没想到你还真是有择手段。我这叫充分利用自身的优势。不管你用什么办法，我都不会做你的四大天王，更不会跟你有什么联系。就算我把那件事情告诉丁玲儿，也不会吗？不会。那我也没办法了。既然你这么坚决，我只能杀了丁玲儿了。你敢碰灵儿，要你命！杀了我。丁灵儿就只有死路一条了。到底对琳琳做了什么？一会儿你就知道了。主持人，刚接到消息，丁小姐被绑架了。什么？网上查出丁灵儿杀了？属下无能，已经查过了，但什么都查不到。绑架丁小姐的人一定十分谨慎，才让我们也能查不到任何线索。是你？是啊，除了我，没人知道丁灵儿的下落。你现在还想杀我吗？告诉灵儿的下落。想知道丁灵儿的下落，就跟我来。这个地方只有叶氏去，如果你也去，丁灵儿只有死路一条。你在外面等我。是，主上小心。丁灵儿就在里面。也是，你要死心。明令，上官月果然是骗我的。杀了你！明令，怎么了？明令，明令，杀了你！怎么了？明令，我是叶氏啊。杀了你，玲玲，你放心，我一定会救你。上官月，别着急嘛，你这样是救不了丁玲儿的。你玲儿做了什么？我可没做什么，她被绑架可跟我一点关系都没有，我只是顺路救了她。别人没必要绑架玲儿，这一定是你做的。那就当做是我好了，你准备怎么对付我呀？你给灵儿下毒了？嗯，下了。下的什么毒？解药呢？你听说过蛊毒吗？就是那种可以控制人的神经，进而吞噬人神经的那种毒。这种毒难下，更难解。那你一定有办法
，立刻给灵儿解读。我可以给丁灵儿解读，但是你得答应我一个条件，跟我结婚。你要跟我结婚？好，我答应你。也是，我看起来很笨嘛，聪明的很。上次你答应我，给你疗伤之后，你跟我在一起，结果你伤好了，就不认这件事儿。你觉得我这次还会信你？那你想怎么样？你跟我结婚，结婚之后，我自然会给丁灵儿解读。我凭什么相信你？你没得选择。听说丁灵儿他已经不认人了，那说明蛊毒已经入侵了他的大脑。再过段时间，那些蛊虫就会吞噬掉他的脑子。哎，我听说丁灵儿有个蛊物，等蛊虫把他的脑子吃掉后，说不定还会把他肚子里的孩子的脑子一起吃掉。什么月？你生气也没用呀！现在只有我可以给丁灵儿解毒。跟你结婚，一定能给灵儿解毒。我可不是说话没有信用的人。你跟我结婚之后，隐门是你的，魔教是你的，我也是你的。这个买卖，你不亏。好，我答应你。真的？我说的对，我并不亏。聪明人总是很会做选择。既然你答应跟我结婚了，那么现在去把离婚手续办了。了没想到魔教的魔徒遍布整个安城，连民政局都有你的人。都怪你不愿意今天一起办。不然，今天我们就可以结婚了。我要的是名正言顺，我要让整个安城都知道我和你结婚了，我要让整个安城的人都来参加婚。我的男人可真可爱。战神，我刚刚收了一份请柬，是是什么？怎么吞吞吐吐的？是你们圣主和魔教的结婚请柬。什么？你们圣主怎么可能跟魔教结婚？这请柬怕不是假的。这请柬是真的。朱雀护卫，你们圣主真的和魔教联姻了吗？圣主被威胁了。我看这你们圣主也不咋，居然被魔教给威胁。沈清，别胡说。一个人总有在乎的东西，圣主也是没有办法，所以我才来找你，必须想办法救出圣主。好。我这里不是酒店，不是谁都能进来。上官月，把我们圣主交出来！哦，你们圣主可是自愿留下，我可没来。要不是你威胁我们圣主，圣主怎么会跟你在一起？快把他交出来，不然我们隐门就要血洗魔教了。那你们把我杀了，这样你们就可以带走你们圣主了。我一定会杀了你！两个没用的废物加在一起，也不是我的对手。敢闯我家的人，就没有活着出去的。你们说，你们作为我未来丈夫的手下，我是杀了你们，还是放了你们呀？要杀要放随你。既然如此，就别怪我不客气了。来人呐，把这两个家伙给我拖出去，宰了！王一道。也是，主上，他是隐门圣主，连你们自己的圣主都不认识，你们隐门的人还真是废物呀！我以为他是靠女人的男人，没想到他竟真的是隐门圣主，我居然错过了隐门圣主。你们只会以貌取人，怎么也不想想，他这样的身手，怎么可能是普通人呢？是我有眼不识泰山。现在不是说这个的时候，少官爷，我要你立马放了他们。为什么？他们是我隐门的人。我作为隐门圣主，我绝不允许隐门的人受到任何伤害。可我是魔教的人呢、啊，你们隐门的人生与死和我有什么关系？我们马上就要结婚了，隐门的人也算魔教的人，你说对不对？也是，我们马上结婚了，隐门的人也是魔教的人。那你现在可以放他们吗？你们走吧，虽然我不喜欢他们，但我喜欢你啊。现在可以了吧？我们回去休息好不好？走吧。记得来参加我们的婚礼啊！什么魔教，什么隐门，大
干嘛非要我们来这里啊？这跟我们有什么关系来参加这个婚礼？送请帖的人不是说了吗？只要到了婚礼现场，就能找到玲玲。玲玲啊，说不定跑到哪里去了呢。哎，说不定啊，跟叶氏私奔了呢。这次找到玲玲，一定得不让她嫁出去，可不能由着性子来。没错，叶氏那个废物，怎么能配得上我们玲玲呢？杨少多好啊，可惜了。其实其他几个少爷也都不错，只要不是那个叶氏，玲玲跟谁结婚我都同意。我交代你的事儿都安排好了吗？都安排好了，绝对忘不一事。要是这次再不成功，我们就只能以死谢罪了。要是让我知道玲玲被叶氏拐跑了，我一定饶不了她。叶氏果然是你这个混蛋，叶氏。果然是你这个混蛋！也是，我们玲玲呢？把我们玲玲交出来！好啊，也是，我女儿玲玲下落不明，你就在这儿勾搭别的女人了。玲玲很快就会回来。什么马上？你到底把我女儿玲玲拐到哪里去了？我告诉你，就算你勾引我们家玲玲，跟你私奔，我也绝不同意你们两个结婚。最好马上给我离婚，我已经给我们家玲玲找好合适的对象了。那你到时候。别后悔，我才不会后悔呢！像你这样的废物，根本配不上我们女儿，早该离婚。不就是离婚吗？我们家叶氏早就跟你们家玲玲离婚了。离婚了？看清楚了，我们家叶氏早就跟你们家丁玲儿没有任何的关系。谢天谢地，这个废物啊，终于肯放过我们家玲玲了。可是。玲玲去哪儿了？你把我们家玲玲传到哪里去了？只要叶氏跟我结了婚，你们就会知道丁玲儿在哪。什么？你们俩结婚？什么？你们俩结婚？反正你们丁家也不喜欢我家叶氏，他跟我结婚正合适。落魄女和废物男，他们俩在一起啊，挺般配的嘛。<笑>赶紧结婚，早点让我们玲玲啊摆脱他。你们家英灵儿才配不上我们家叶氏，我们家玲玲啊，那可是有沈家庇佑的，你算个什么东西？沈家，我告诉你，在我眼里，我家人连我提鞋都不配。你，大言不惭，你你不要脸，有眼无珠。亲爱的，我们的婚礼马上就要开始了，你快去准备吧。这对狗男女，早结早好。新娘三观月，你愿意嫁给叶氏为妻吗？无论贫穷与富贵，一辈子相亲相爱，永远不分离吗？我愿意。新郎叶氏，你愿意娶三观月为妻？无论贫穷与富贵，一辈子相亲相爱，永远不分离吗？我。他不愿意。他不愿。丁玲儿，玲玲，是玲玲。先看一看。我替叶氏回答了，阿宝，哎，你怎么会在这儿？你不是应该在？十分钟前，我让楚小姐交代。楚上这几天已经把上官家所有的机关线路都摸清楚，不到五分钟，我就把人救出来，把人救了出来。蛊毒呢？他的蛊毒是怎么解的？毕竟龙凤堂人才济济。上官小姐。你怎么不好好打听打听？我们龙凤堂以前是做什么？龙凤堂是靠进出药材出的家，什么药材都有，只是一个蛊毒而已，不难。原来你又在骗，这可算不上骗，我只不过不喜欢受人胁迫和威胁。也是，我只是太喜欢你了而已，我只是想这辈子都跟你在一起，毕竟丁家可以逼着你离婚呀。这个废物根本配不上我们家的，当然要赶快离。也是。不被父母所祝福的婚姻是不长久的，你要不要再考虑跟我在一起？我还是觉得我老婆更好。既然如此，那我就杀了丁玲儿，让你乖乖听话。关我们家玲玲什么事儿？要杀你就去杀叶氏。谁让丁玲儿跟我抢？抢我的人，他就该死。我们玲玲可没用，你可别乱说。谁稀罕这个废物？把嘴给我闭上！否则我连你们一起杀！你个落了魄的大小姐，嚣张什么？我都告诉你了，把嘴给我闭上！妈，你
住手！叶氏，你要和我结婚吗？我可没说过我同意。听到了吗？不是我要杀你，是你女婿不救，这可跟我没关系。叶氏，叶氏，救我呀！哎，哎呦，你没事吧？一分没有的东西，哎，我摔一下。叶氏，你看到了，就算你救了。他也不会感激。我救他，又不是为了让他感激我。宁板不留。不是，是。那可不。哎呀，周山不是他的对手，就算我们去帮忙也没有用。张光月怎么这么厉害？上官月练成了魔教最厉害的兵，难怪他小小年纪就成了魔教教主，连雪狼、孤狼这种高手都在他的麾下。叶氏不会打不过他吧？祖上能让十八州的战神臣服于他？一个小小的上官月，一定也没问题。嗯，你怎么会突然这么厉害？上一次你还是打不过我的，我不相信你在这么短的时间就能如此厉害。如果杀了我，王家不会放过我。你忘了，王家早不住。我觉得他们不会会听你的话吧？就是一个废物，还想指挥魔教？妈，你别说话了。我说的难道不是事实吗？他得罪了魔教，还好你们离婚。我跟叶氏没有离婚。你们离婚证都拿了，还没离婚？正好，妈给你找了合适的人选，这马上就能结婚。千生，我只嫁给叶氏一个人。主教，本第一，带去。是。灵儿，你还愿意嫁给我吗？我愿不愿意，我是绝不允许我们家玲玲嫁给这种人的。我已经给我们家玲玲选好最合适的人选，那可是华夏数一数二的高家少爷，比你合适多了。什么东西也敢跟我比？你算个什么东西啊？不过就是叶家的一条狗，现在还得罪了魔教，魔教是得罪得起吧？我都已经说了，魔教根本不足为惧。你说不足为惧？就不足为惧了，你不怕死，我们家玲玲还要过好日子呢，你知道吗？高家这可是把聘礼送到我们家里去了，五个亿，你有吗？区区五亿，只要灵儿跟我结婚，别说五亿，十亿都不问题。你就编吧，我们家玲玲啊可是不会上你这个当的。我当是什么金银珠宝呢？这还遮着，肯定啊是什么没脸见人的东西。你们敢打我？打了就打了，还需要跟你解释吗？看起来真疼啊，果然不能惹女人啊。你什么意思？求婚的事你想反悔吗？哎，不敢不敢。你这个废物，用什么什么手段让他们这么对我？你知道他是谁吗？他就是我们隐门的圣主，也是隐门圣主。隐门圣主，那你为什么不早说？那你之前也没嫌弃我。你要早说，不就没有这些麻烦事了吗？他是隐门圣主，我看他就是一废物。难道你以为我隐门会随便认圣主吗？圣主，我<笑>也是啊。哎，我早就看出来了，你和琳琳啊，那是。最为合适的，只要玲玲同意，你们说什么时候结婚？哎，咱们就结婚。你变脸还真是快啊！我不是一直都是这样的吗？<笑>那，灵儿，你的意见呢？我愿意嫁给你。